ഏകാദശം മുക്തി സ്കന്ധമാണ് എന്നൊരു പ്രസ്താവന എന്നൊരു വിശേഷണം കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാകട്ടെ ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിന് മുക്തി സ്കന്ധം എന്നാണ് അവർ പേര് പറയുന്നത് ആ വാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏകാദശത്തിൽ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതോ നമുക്ക് ഓതിത്തരുന്നതോ ആയ എന്തുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ആരാണ് ഈ ഓതുന്നത് കൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് ഈ മുക്തി സ്കന്ധത്തിലെ ഉപദേശം എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള മഹിമ അതിനുള്ള വില അതിനുള്ള മഹത്വം അതിനുള്ള പ്രസക്തി അതിന് മനുഷ്യ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതായ ധനം നിധി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് നോക്കാവുന്നതാണെന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും നിർബന്ധിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്ന് ആ മുക്തി സ്കന്ധമാണ് ഏകാദശം എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞ് അറിയിപ്പിക്കും വേണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതമുണ്ടോ അതിൽ മുക്തി സ്കന്ധമാണ് സർവോപരി പ്രധാനം അതിലുള്ള നാല് ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഉത്കർഷവും ഉന്നതിയും സാഫല്യവും സൗഭാഗ്യവും ഉണ്ടാകും അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആ മുക്തി സ്കന്ധത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ ഈ സംപ്രേഷണ പരമ്പര വഴി പ്രേക്ഷകന്മാരിൽ എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കവും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അതിൽ കൃഷ്ണ പരമാത്മാവാണ് ഉപദേഷ്ടാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഉപദേശമാണ് ഈ ഏകാദശ സ്കന്ധം എന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സംപ്രേഷണത്തിന് നാം നൽകുന്നതായ ശീർഷകം മുക്തി സുധാകരം എന്നാണ് മുക്തിയുടെ ഒരു സുധാകരമാണ് ഒരു സമുദ്രമാണ് ഇത് പ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ സമുദ്രജലത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിച്ച് നീന്തി വിഹരിച്ച് ആറാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ട സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ആ കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അലങ്കൃതമാകുക അതിന് പ്രാബല്യവും പരിഷ്കാരവും പവിത്രതയും ഉന്നമനവും ഉത്തുംഗമായിരിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളും അവനവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഉപദേശം ഉദ്ധവന് നൽകിയ ഉപദേശം തന്നെ കേൾക്കണം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഈ ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിലേക്ക് കടന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ വേദവ്യാസ മഹർഷി ശ്ലോകരൂപത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ശ്ലോകമായി എടുത്തു പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ പെട്ടെന്നൊരു എടുത്തുചാട്ടമാവും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശാസ്ത്രത്തെ നോക്കി കാണുന്നു വേദവ്യാസ മഹർഷി ഭാഗവത ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗവതത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയണു ആ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും പഠിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് പ്രദാനം ചെയ്യാനോ സമ്മാനിക്കാനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞു വെച്ചതിൽ മുഴുവനും വിവരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊരു വിവരണം ഒരു വിഹക വീക്ഷണം പോലെ ഒരു വീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനു ശേഷമാകും നാം ഇതിന് പുറപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ സതുദ്യമത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോഴും മഹത്വോ പുണ്യമോ ആയിരിക്കുന്ന സംരംഭത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്കൊരു മംഗളാശംസ ഒരു മംഗളാചരണം എന്നൊന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെ കഥനം ഈ തത്വകഥനം നടത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ മംഗളാചരണം ഒരു മംഗളസൂക്തത്തോട് കൂടിയായിരിക്കും തുടങ്ങുക അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മംഗളസൂക്തങ്ങൾ ചൊല്ലാം അതിന് ശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശാസ്ത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പറയുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ ചില ചില ഭാഗങ്ങളെങ്കിലും എടുത്തൊന്ന് വിവരിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നാം ഈ കേൾക്കാനോ കാണാനോ പോകുന്നതായ ശാസ്ത്രം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നതാണോ വിദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണോ അതോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഗുണം ചെയ്യുന്നതുമാണോ എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും യം ശൈവാസമുപാസതെ ശിവയിതി ബ്രഹ്മേതി വേദാന്തിനോ ബൗദ്ധാ ബുദ്ധ ഇതി പ്രമാണ പടവ കർത്തേതിനയ്യായിക അർഹൻ നിത്യഥ ജൈന ശാസനരത കർമ്മേതി മീമാംസകാ സ്വയം വോ വിദധാതു വാഞ്ചിത ഫലം ത്രൈലോക്യനാഥോ ഹരി സ്വയം വോ വിദധാതു വാഞ്ചിത ഫലം 
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥೋ ಹರಿ ತ್ರಿಲೋಕಗಳಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಂದು ಪರಂದ ವಾಸ್ತವ ಈ ಮೂನು ಲೋಕಗಳು ಅದಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಚ್ಚು ಕಿಡಕ್ಕುನ್ನ ಆ ಪರಮ ಪ್ರಭಾವ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮಾಭಿಲಾಷಗಳ ನಿರವೇಟೆ ಎಂದು ಒಂದು ಮಂಗಳಾಶಂಸೆಯಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕತೆ ಅವಸಾನ ವರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮವೂ ಅದ್ದೇಹಂ ಚೆಯ್ದಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ವಳರೆ ವಿಶೇಷಪ್ಪಟ್ಟದಾಣ ನಿಸ್ತುಲ ಅನಿತರ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಗ್ರಹಿಕಾನೋ ವಿಲಯಿರುತ್ತಾನೋ ಸಾಧಿಕಾದ ವಳರೆಯಧಿಕಂ ಪೇರ್ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮತೆ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ವೈರುಧ್ಯಗಳಾಂ ಅದ್ದೇಹತೆ ಜೀವಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚನೆ ಚಿಲ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅದಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಒಂದಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರತೆ ಮುನ್ಪಿಲ್ ತನ್ನೆ ಪರೆಯಣ ಅದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಎಂತಾಣ ಎಂದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿತೂ ತಮ್ಮಿಲ್ ಎಂತಾಣ ಬಂಧ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಎಂತಾಣದ ಪರೆಯಣ ಪೋರಾ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರತೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಕ್ಕು ವಿಷಯ ಕೊಂಡ ಅದು ವಾಯಿಚ್ ಪಠಿ ಗ್ರಹಿಚ್ ಅನುಸರಿಕ್ಕವರ್ಕ ಉಂಟಾಗಾ ಪೋಗುನ್ನ ನೇಟ ಲಾಭ ಅದೆಂತಾಣೆಂದು ಶರಿಕ್ಕು ಪರೆಯಣ ಇದು ಪರಂದಿನ ಶೇಷಮೇ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚನ ತೊಡಂಗಾನ್ ಪಾಡುಳ್ಳು ವೇದವ್ಯಾಸರಾಣಲ್ಲೋ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ರಚಿಚದ ವಳರೆಯಧಿಕಂ ಪುರಾಣಗಳು ಅದ್ದೇಹಂ ರಚಿಚಿಟ್ಟುಂಡ್ ಪದಿನೆಟ್ಟು ಪುರಾಣಮುಂಡೆಂದಾಣ ಪರೆಯುದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಆ ಪದಿನೆಟ್ಟು ಪುರಾಣತಿಲ್ ಪೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಅದು ವೇರೆ ನಿಕ್ಕಣು ಅವಡೆ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ವೇರೆ ನಿಕ್ಕಾನುಳ್ಳ ಕಾರಣ ಎಂತಾಣೆಂದು ಪಲರು ಅತ್ರ ಚಿಂತಿಕಾರಿಲ್ಲ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮಹಾಪುರಾಣ ಎಂದು ಪರಂಜ ಅಂಗನೆ ಬಿಡು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಿಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಿಲ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಚಿಟ್ಟುಂಡ ಎಂದು ವಸ್ತುತೆಯಾಗ ಅದಿಂಡೆ ಪೇರಿ ಅದಿನ ಮಹಾಪುರಾಣ ಎಂದು ಪರಂದಿ ತೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಕ್ಕಾ ತೊಡಂಗಿಯ ವಿಷಯ ಅಂಚಾಯಿರು ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮತೆ ವರ್ಧಿಚು ವರ್ಧಿಚ ಪತ್ತಾಯಿ ತೀರ್ನು ಈ ಪತ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಶರಿಯ ಅದು ಪರಂಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಒಂದು ಪುರಾಣಮೋ ಮಹಾಪುರಾಣಮೋ ಆಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುದು ಎನಿಕ್ಕೆ ತೋನು ವಲಿಯ ಒಂದು ಅವಹೇಳನಾಗು ಎಂತ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತೆ ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯ ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಿಲ್ ಅಡಿಕ್ಕಡಿ ಅಡಿಕ್ಕಡಿ ಓದಿ ತರುವ ತತ್ವಗಳು ಮೂಲ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಲ್ಲ ತನ್ನೆ ಅದು ಕಥೆಯಾಲು ಸಂವಾದಮಾಲು ಚರ್ಚೆಯಾಲು ಅವತರಣಮಾಲು ಪರಾಮರ್ಶಗಳಾಯಾಲು ಎಲ್ಲಾಟಿಲು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಿನ ಅದಿಂಡೇದಾಯ ತತ್ವಗಳು ಮೂಲ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಉಂಡ ಓದಿ ತರ ಈ ತತ್ವಮೂಲ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಟ್ಟೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿತೋಡು ಎಪ್ಪಳೂ ಬಂಧಪ್ಪಡುದ ಅದುಕೊಂಡು ನಾನು ಪರಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಿಲ್ಲ ತತ್ವಮೂಲ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯುಡ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಗೃಹತಿಂಡೆ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಗೃಹಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಸಮಾಜತಿಂಡೆ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಭರಣತಿ ಎಲ್ಲ ತಲತಿಲು ಊಡಂ ಪಾವುಮಾಯಿ ನೆಲಗೊಳ್ಳಣ ಎಂದಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕರ್ತಾವಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಮೂಲ್ಯಗಳು ತತ್ವಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ವೇಂಡದುಪೋಲೆ ಪರಿಶೋಧಿಚು ನೋಕಿಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರ್ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ್ಕು ಮನಸ್ಸಿಲಾವು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಉದ್ದೇಶ ವಳರೆ ವಳರೆ ಕೃತ್ಯಮಾಣ ಪ್ರಸಕ್ತ ಅದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಿನ ಅದ್ದೇಹಂ ಓರೋ ಅಧ್ಯಾಯವು ಅವಸಾನಿಕ್ಕು ಸಮಯತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯತೆ ಒಂದು ವಿವರಣ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಲ್ ಕಾಳಫನ್ ಎಂದು ಪರಂ ಅದಿ ಪರಂಜಿಟ್ಟುಳ್ಳದ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಎಂದಾಣ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಎಂತಾಣ ಈ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯ ಸಂಹಿತ ಎಂದು ಪರಂಜಾಲ್ ವಳರೆ ಆಲೋಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪದಪ್ರಯೋಗಮಾಣದ ಸಂಹಿತ ಸಂಹಿತ ಎಂದು ಪರಂಜಾಲ್ ಮುಖ್ಯಮಾಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಕ್ಕು ಸಂಹಿತೆಯಾಗುನ್ನದ ಎಪ್ಪೋಳ ಮುಖ್ಯಮಾಯಿರಿಕ್ಕುನ್ನ ಒಂದು ತತ್ವ ಮುರುಗಿ ಪಿಡಿಚುಕೊಂಡು ಅದಿ ಉಪೋದ್ಬಲಗಮಾಯು ಅನುಬಂಧಮಾಯು ಸಹಾಯಕಮಾಯುಳ್ಳ ಸಮಾನ ಚಿಂತಾಗತಿಗಳ ಮುಳುವ ಅವತ
ദേശം കാലം എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാം അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിന് പാരമഹംസ്യ സംഹിത എന്ന് പേര് വരാൻ എന്താണ് കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചതൊരു പരമഹംസനാണ് ആരാണ് ഈ പരമഹംസൻ വ്യാസദേവൻ തന്നെ പരമഹംസന് ആരെക്കുറിച്ച് പറയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഹംസം ഹംസം എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം അരയന്നം ഒരു പക്ഷിയാണ് സാധാരണ അരയന്നം എന്ന് നാം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കവികൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരരയന്നമാണ് അതിന് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ശക്തിയും ഒരു സാമർഥ്യവും ഉണ്ടത്രേ എന്താണത് ഒരു ലിറ്റർ പാലും ഒരു കുടം വെള്ളവും കൂടി കലർത്തി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാധാരണക്കാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള പക്ഷികൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഹംസം അരയന്നം എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി അതിലെ പാല് മാത്രം ഉറിഞ്ചി കുടിച്ച് വെള്ളം ബാക്കി വയ്ക്കും അത്രേ ഈ പാലും വെള്ളവും എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം വെള്ളം സ്വതമേ നിറമില്ലാത്തതാണ് അതിനത്ര വിലയില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുപ്പിയിലാക്കി വലിയ വിലയ്ക്കാ വെക്കണത് പാലിനോളം വില വരാൻ അധികം താമസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം പാലിൽ ചേർന്നോ പാലും വെള്ളവും കൂടി പിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ആ നിറമില്ലാത്ത വെള്ളം പാൽ നിറമായിത്തീരും പാലിന് അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ വിഷമാണ് എന്നാൽ ഈ അരയന്നം ഹംസം പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിക്ക് അത് വേറെടുത്താൻ സാധിക്കുമത്രേ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെയോ ബുദ്ധിയെയോ അഹങ്കാരത്തെയോ ഹംസം ഹംസം എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഭാഷയിൽ ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളത് എപ്പ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഇടതൂർന്ന് കിടക്കുന്നതായ അന്തിമ സത്യത്തെ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തെ പരമാത്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ അതിസൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യത്തെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു നിലയ്ക്ക് ശവമാണ് അതിനെ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദ്രവ്യാതീതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീനം ഒരു ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതിനെയാണ് നാം കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രജ്ഞ ചൈതന്യം ചേതന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ശരീരത്തെ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു ചേതനയുണ്ടല്ലോ ആ ചേതനയെ ശരീരത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാം വേർതിരിച്ചറിയണം അങ്ങനെ ജീവനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെടുത്തുന്നതായ ഒരു കല അതൊരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന മഹാശാസ്ത്രം അങ്ങനെ ഹംസം ഹംസമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവൻ എങ്ങനെയാണോ ഈ സത്യവും അസത്യവും അനശ്വരവും നശ്വരവുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് അനശ്വരമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവെ ഗ്രഹിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ഉണരാനും സാധിക്കുന്നത് അതേമാതിരി ഈ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ ലോകം അന്തമറ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ലോകം ആ ലോകത്തിൽ എല്ലാ ദിക്കിലും നോക്കി അതിൽ ഇടതൂർന്ന് പരിലസിക്കുന്നതായ പരമാത്മ പ്രഭാവത്തെ പരമേശ്വര പ്രഭാവത്തെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ ഹംസം പരമഹംസമായി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഉത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ദശ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഔന്നിത്യം അത് കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പരമാത്മബോധമോ പരമേശ്വര ബോധമോ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമോ സിദ്ധിച്ച് നശ്വരമായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ അധിഷ്ഠാനമായി കിടക്കുന്ന ആ അനശ്വരമായിരിക്കുന്ന സത്താവിശേഷത്തെ ഉള്ളിൽ പുണർന്ന് ഉണർന്ന് അതിനെ നുണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പരമഹംസന്മാർ അതാണ് അവർക്കുള്ള ആനന്ദം അതിലാണ് അവർക്ക് രതി അവർക്ക് ഉത്സാഹം ആ ഒരു അറിവ് അവരെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഉൾ മികവോടുകൂടി ഉൾ നിറവോടുകൂടി ഉൾ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി നിലനിർത്തുന്നു അവർ എവിടെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ഒരു ഉൾപൂർണതയുള്ളതായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുക അധ്യാത്മമായിരിക്കുന്ന ജീവിത രീതി കൊണ്ടും തപോനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടും ശ്രവണം മനനം നിധിധ്യാസനം എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ രീതികളിലൂടെ തത്വമനനം ചെയ്ത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരാണ് പരമഹംസന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു പരമഹംസൻ രചിച്ചതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒന്ന് അതുമാത്രമല്ല ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ പരമഹംസനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചാലേ അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താ അതിനർത്ഥം അതിൽ പറഞ്ഞുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അതാത് ഘട്ടങ്ങളിലും അവസരങ്ങളിലും കഥയാകാം സംവാദമാകാം പരാമർശമാകാം ചർച്ചയാകാം അതിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് വേർപെടുത്തി വേർപെടുത്തി ഇതാണ് സന്ദേശം ഇവിടെയാണതിൻ്റെ ഊന്നൽ ഇതാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സോടുകൂടി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് 
ഇങ്ങനെയാണതൊരു മനസ്സിൽ പവിത്രീകരണം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നിങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പരമാത്മതത്വത്തെ സദാ പ്രശോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ കഥനം മുന്നേറാൻ അത് പരമഹംസർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവരിങ്ങനെ വായിക്കാം ഒരു നിലയ്ക്ക് കഥയും പറയാം പക്ഷേ തത്വകഥനം എന്ന് പറയുന്നത് തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്ത പ്രവചനമാകണം അത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവർക്ക് അനുഭവിച്ച് അതിൻ്റെ മഹത്വവും മേന്മയും മെച്ചവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പരമഹംസർക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള പരമഹംസൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം ശരിക്കും അർത്ഥപുഷ്ടിയും ആശയദീപ്തിയും ഉൾപ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കേൾക്കുന്നവർക്കുള്ള നേട്ടമോ കേൾക്കുന്നവർ ഹംസമായ ഒരു നിലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പരമഹംസമായിരിക്കുന്ന ഒരു നില അവർക്കടയാൻ സാധിക്കും സ്വാമിജി ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എങ്ങനെയാണത് ഒന്ന് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് വേദവ്യാസർ പരമഹംസനായിരുന്നു അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശാസ്ത്രം എന്ന് എല്ലാവരും പറയും അദ്ദേഹം രചിച്ച ശാസ്ത്രം ആദ്യമായി പഠിച്ച് അത് സാക്ഷാത്കരിച്ച് അനുഭവസമ്പന്നത പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടായി എനിക്കിനി ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടേ ആത്മാഹ്ലാദത്തിൽ ഉന്മത്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഉന്മത്തമായി വിഹരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയായിരുന്നു ശുകദേവൻ ശുകമുനി അദ്ദേഹവും ഒരു പരമഹംസനാണ് അത് കേട്ടതോ പാണ്ഡവ വംശത്തിൽപ്പെട്ട പരീക്ഷിത് എന്ന് പറയുന്ന മഹാരാജാവ് അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഏഴാം ദിവസം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഹംസ നില വിട്ട് പരമഹംസനായി തീർന്നു തക്ഷകൻ വന്ന് കടിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ലോകത്തിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിഞ്ഞ് അന്തരാത്മാവിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലയം സംഭവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഞാനൊരു പാരമഹംസ്യ സംഹിതയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല അനുഭവാർത്ഥത്തിലും ശരിയാണെന്നുള്ളത് നാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും വളരെയധികം അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കും ഈ വിവരണം അതിന് പാരമഹംസ്യ സംഹിത എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പാരമഹംസ്യ സംഹിതയിൽ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുക ഒരു നിസ്സാര വിഷയമൊന്നും പ്രതിപാദിച്ചാൽ ഒരു സംഹിതയാവാൻ പോകുന്നില്ല പാരമഹംസ്യ സംഹിതയാവാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ഭാഗവതം രചിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വളരെ കൊല്ലങ്ങളായി ചിലരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗവത പതിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മറ്റും രചിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അതെന്തോ ആകട്ടെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന മൂലഗ്രന്ഥം വേദകാലത്തോളം നീങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് പഴയ കാലത്ത് വിഷ്ണു പുരാണം എന്നൊരു പുരാണമാണ് പതിനെട്ട് പുരാണങ്ങളിൽ പെട്ടത് അതിൻ്റെ വിസ്തൃത രൂപമാണത്രേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അത് വിപുലീകരിച്ച് ഗാഠമായി എഴുതിയതാവാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ തുടക്കം വളരെ മുൻപേ ഉണ്ട് ഈ കണ്ട കാലമായി ഈ പതിനെണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ഉരുവിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിൽ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനത എണ്ണമറ്റ തലമുറകളായി ഈ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം പഠിച്ച് പഠിച്ച് അതിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും നേടി അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആദ്യമായി അത് വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടു അത് മനനം ചെയ്തു പഠിച്ചു മുഖസ്ഥമാക്കി അത് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു നിധിയായി ഒരു ബിക്വസ്റ്റായി ഒരു പൈതൃകമായി അങ്ങനെ പൈതൃകമായി തലമുറകളായി നാം പരിരക്ഷിച്ചു വരുന്നു ആ പരിരക്ഷിച്ചു വരുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഭൂജനതയുടെ അനന്തരവന്മാരും പിൻഗാമികളുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ന് ഉണർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷവും കൃതാർത്ഥതയുമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമോ ഒരു പദമോ മാറാതെ അതിലൊരു വള്ളിപ്പുള്ളി നീക്കം വരുത്താതെ അതേപടി അത് കണ്ട് അത് കാണണം വായിക്കണം കേൾക്കണം പഠിക്കണം ഗ്രഹിക്കണം അനുസരിക്കണം അനുഷ്ഠാനമാക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്ന ജനതയാണ് ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനത്തെ പാരമഹംസ്യ സംഹിത തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഭാവവും പ്രസക്തിയും വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ടതാണ് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു നിലയ്ക്ക് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്കുള്ളൊരു വിശേഷം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സമസ്ത പ്രയോഗങ്ങളും സംയുക്ത പദങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ ചില സംയുക്ത പദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഉള്ളത് പേർത്തെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാനും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട്
ವಾಗರ್ಥ ಅವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಜಗದ ಪಿದರೌ ಒಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎಳೆದಾ ಪುರಪ್ಪಡಾನ ರಘುವಂಶ ಚರಿತ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹಾಕವಿ ಅಪ್ಪ ಅದ್ದೇಹಂ ಪರಿಯಾಣ ಞಾ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ಮಾರ ಸ್ತುತಿಕಣು ವಂದಿಕಣು ಎಂದಿನು ವೇಂಡಿ ವಾಗರ್ಥ ಅವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತೆಯೇ ಆ ಮಹಾಕವಿಯುಟೆ ಪ್ರಯೋಗ ವಳರೆ ವಿಶೇಷಪಟ್ಟದ ಒಂದು ವಾಕ್ಕಂ ಅದಿನ ಅರ್ಥವೂ ಎಂಗೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಯೋಜಿಚ್ಚ ಅಭೇದ್ಯಮಾಯಿರಿಕ್ಕುವೋ ಅದುಪೋಲೆ ಒರಮಿಚಿರಿಕ್ಕಿನ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ಮಾರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾತೃಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಣ ಅವಡೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಚಿತ್ರೀಕರಿಕ್ಕಿದ ತೊಡಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ಮಾರೆ ಅವತರಿಪ್ಪಿಚ್ಕೊಂಡ ಪಾರ್ವತಿಯೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಇಣಕ್ಕಮುಂಡಲ್ಲೋ ಅದು ವಾಕ್ಕಂ ಅರ್ಥವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಧಂ ಪೋಲೆಯಾಣ ಇಣಕ್ಕಂ ಪೋಲೆಯಾಣ ಅಂಗೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಕಂ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡಿ ಇಂಗೆ ಇಳಿಗಿಚೇರ್ನಿರಿಕೆ ಓರೋ ವಾಕಿಲ್ ನಿಂದ ಶರಿಯಾಯ ಅರ್ಥಂ ಪೇರ್ತೆಡುಕಾನ್ ಇಂಗೆ ವಾಕ್ಕಂ ಅರ್ಥವೂ ಪೋಲೆ ಯೋಜಿಚಿರಿಕ್ಕಿದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ಮಾ ಎನ್ನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪರಂಜುಕೊಂಡಾಣ ಪೊರಪ್ಪಡುವುದು ಞಾನಿದನ್ನು ಎಂ ಇದೆಂದಿನ ಪರಂಜು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯುಟೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅದು ಅದಿಲ್ತ ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅದಿಲ್ಲ ಸಂಧಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ಪದಗಳು ಅದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತನ್ನೆ ವಳರೆ ಅಧಿಕಂ ವಿಚಿಂತನವು ವಿಭಾವನವು ನಲ್ಗುವುದಾಣ ಅದಿಲ್ಲ ಆದ್ಯ ಶ್ಲೋಕಂ ಪರಿಯಾಣ ಅದ್ದೇಹಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ವಯೋನ್ವಯಾಧಿತರದ ಚಾರ್ಥೇಶ್ವಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ ಯಾದಿ ಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರಿ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರತ್ರ ಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಖಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತ ಕುಖಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಗ್ರಂಥಗಾರ ಪರಿಯಾಣ ಈ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಎಂದು ಆದ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಂಜ ಇದೇ ಮೂರು ವಾಕುಗಳು ಅದ್ದೇಹಂ ಪನ್ನೆಂಡಾಮತ ಸ್ಕಂಧತಿ ಅವಸಾನಮಾಯು ಪರೆಯುವುದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂಡೆ ಉಳ್ಳಡಕ್ಕ ಮುಳುವನು ಈ ಪರೆಯುವ ಮೂನ ಪದಗಳುಡೆ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಮಾಣ ಪರಮಾಯ ಸತ್ಯತೆ ಞಾನ ಧ್ಯಾನ ಚೆಯ್ಯೂ ಪರಮಾಯ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಪರಮಾಯ ಸತ್ಯಂ ಎಂತ ಈ ಸತ್ಯತಿನ ಪಟ್ಟಿ ಪರಂ ಪರಂ ಎಂದು ಪರೆಯೇ ಕಾರ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಎಂದ ವಾಕಿನ ಅರ್ಥಂ ಸತ್ತಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳದ ಎಂತಾಣ ಈ ಸತ್ತ ಭೂತಕಾಲತ್ತಿಲೂ ವರ್ತಮಾನತ್ತಿಲು ಭಾವಿಯಲೂ ಒರುಪೋಲೆ ನೆಲನಿಲ್ಕಾಣ ಸತ್ಯಂ ಅದಲ್ಲದೊಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯಮ ಅಂಗೆ ನೋಕುಂಬೋ ಚಂಚಲವು ನಶ್ವರವುಮಾಯಿರಿಕ್ಕ ಈ ಲೋಕತ್ತಿನ ಸತ್ಯಂ ಎಂದ ಪರಿಯಾನ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಮುಂಡೋ ಆಲೋಚಿ ನೋಕು ನಮ್ಮಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತಂದೆ ಎಡ್ತು ನೋಕ ನಮ್ಮಡೆ ಶರೀರತಿ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಸೆಲ್ಲುಗ ಕೋಶಂಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಂಡಾಯಿ ನಶಿಚುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕಾಣ ಞಾನಿಪ್ಪ ಸಂಸಾರಿಕ್ಕೋ ನಿಂಗಳೋಡ ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಞಾನ ಪರೆಯದು ಕೇಳ್ಕಣು ಕಾಣನು ಅಂಗೆ ಒಂದು ಸಮಯತ್ ಪೋಲು ಕಾಣುವುದು ವಳಿ ಕೇಳ್ಕದ ವಳಿ ಪರೆಯದು ವಳಿ ಕೈಗಾಲುಗ ಞಾನ ಅನಕ್ಕದು ವಳಿ ಎಂದುಂಡಾವಣು ಅನವಧಿ ಕೋಶಂಗ ಸೆಲ್ಲುಗ ಅಂಗೆ ಮರಿಚು ಮರಿಚು ಪೂವಾಣ ಈ ಉಂಡಾಯ ಕೋಶಂಗ ಮುಳುವನ್ ನಶಿಚಿಂಗನೆ ಪೊಯ್ಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕ ಅದಾಣ ಈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದ ಪರೆಯದು ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ನೆಲನಿಲ್ಕದ ಈ ಕೋಶಗಳಾಣ ಸೆಲ್ಲುಗಳಾಣ ಓರೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಚೆಯ್ಯುಂಬಳು ಅದಿನ್ನೆ ವಿನಿಯೋಗಮಾಣ ನಡಕ್ಕದ ಆ ವಿನಿಯೋಗಂ ವಳಿ ಆ ಸೆಲ್ಲುಗ ನಶಿಚು ಪೋಣು ಈ ನಶಿಚು ಪೋಯ ಸೆಲ್ಲುಗ ಮುಳುವನ್ ಪಿನ್ನೆ ಉಂಡಾವಣದ ದಿನವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡಾವುದೆಂಗಿಲು ಕೂಡುತ ಉಂಡಾವುದ ರಾತ್ರಿ ಕಡನ್ನುರಂಗುಂಬಳಾಣ ಅದುಕೊಂಡಾಣ ಈ ಉರಕ್ಕಂ ಶರೀರತಿನ ವಳರೆ ಆವಶ್ಯಂ ಎಂದ ಪರೆಯದು ಇರುಟ್ಟಿಲೂ ರಾತ್ರಿಯಲುಮಾಣ ಈ ಸೆಲ್ಲುಗ ಕೂಡುತ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡಕ ಎಂತಾ ಞಾನಿದು ಪರಂಜದ ನಮ್ಮಡೆ ಶರೀರಂ ಎಪ್ಪಳು ಇನ್ನಲೆ ಕಂಡ ಶರೀರಮಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಮಕ್ಕುಳ್ಳದು ಅನವಧಿ ಕೋಶಂಗ ಸೆಲ್ಲುಗ ಅದಿಲ್ ನಶಿಚು ಕಳು ಪುದಿಯ ಕೋಶಂಗ ವಂದು
നശ്വരമാണ് മാറുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വന്നാൽ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് മാറാത്തത് എന്താ എങ്ങനെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നടക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കാതെ പറ്റില്ല ആ ആലോചനയ്ക്ക് ഉത്തരമാണ് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതാ മാറ്റമുള്ള മനുഷ്യ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ മാറാതെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് ആ സത്യമാണ് ലോകത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പരമം അതാണ് അങ്ങേ അറ്റം ആരാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിതാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിനെ കേൾക്കൂ ഗ്രഹിക്കൂ ധ്യാനം ചെയ്യൂ ഈ സത്യത്തെ എപ്പോഴും നാം ബുദ്ധിയിലാണ് നിർത്തേണ്ടത് അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ടതല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതൊക്കെ കണ്ണടക്കം ചഞ്ചലമാണ് നശ്വരമാണ് എന്നാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരമസത്യമുണ്ടോ അതെവിടെ എന്ന് ആലോചിച്ച് 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 നുണഞ്ഞ് നിലനിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിയിലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രയോഗം സത്യം പരം ധീമഹി എന്താണ് ഈ സത്യം എങ്ങനത്തതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജന്മാദ്യസ്യത ഈ സത്യം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കണു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കണു എന്നല്ല ഭാഗവതം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ പറയണത് അനന്തമായിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെ നിന്നുണ്ടായോ ആ ഉദ്ഭവിക്കാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന അങ്ങേ അറ്റത്തെ സൃഷ്ടിക്ക് ആദിയിലുണ്ടായിരുന്ന സത്താവിശേഷം ഇന്നും നമ്മുടെ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാ അവർ തിരയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പരമാർത്ഥ സത്യം എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയ്വാണ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധാരഭൂതമായിരിക്കുന്ന ആ കണിക അല്ലെങ്കിൽ കണം വെയ്വ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും ആദിമമായിരിക്കുന്ന രൂപം അപ്പോൾ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നോട് പറയണു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു പാർട്ടിക്കിളാവും ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെയ്വായി തീരണു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാർട്ടിക്കിളുമില്ല വെയ്വുമില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കിളുമില്ല വെയ്വുമില്ല ഇത് രണ്ടുമില്ലാതെ പിന്നെ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യനിലെ ഉള്ളുണർവ് മാത്രമേ അവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം ഈ കാണുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു വസ്തു പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ ഈ ലോകം ബൃഹത്താകട്ടെ അനന്തമാകട്ടെ ഭയാനകമാകട്ടെ ഇറ്റ് മേ ബി വെരി ഇംപോസിങ് വെരി സ്റ്റുപ്പൻഡസ് എന്നാൽ എന്ത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ മുൻപിൽ പരാമർശത്തിനും പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയമാണ് എപ്പോരിക്ക് നാശങ്ങളുണ്ടോ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ പരിവർത്തനത്തിന് സാധ്യമാക്കുന്നതായ ആ പരിവർത്തിതമായ മാറ്റങ്ങളില്ലാത്തൊരധിഷ്ഠാനം അവിടെ വേണം ആ അധിഷ്ഠാനം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയാണ് ജന്മാദ്യസ്യത എവിടുന്നാണോ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉത്പത്തിയും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും അതിൻ്റെ ലയവും നടക്കുന്നത് ആ വസ്തുവിനെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത് പ്രതിപാദിക്കാൻ വേദവ്യാസ മഹർഷി ഒരു തപസ്വിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തപസ്വികൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ തപസ്സും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ഉൾമണ്ഡലത്തിനെ പരിശോധിക്കാനാണ് ഉൾമണ്ഡലത്തെ പരിശോധിക്കാൻ എന്താണ് ഈ ഉൾമണ്ഡലം സ്വാമിജി എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മണ്ഡലമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വരണം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമിജി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോകരുത് ശ്രോതാക്കളും പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടുള്ളവർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ ഈ സംസാരത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രയോജനമുണ്ടാവുള്ളൂ നോക്കൂ പ്രതിദിനം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ഈ സൂര്യൻ ലക്ഷോപലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഒറിജിനൽ സൂര്യനെ നാം കാണുന്നില്ല ആ സൂര്യൻ്റെ രശ്മികൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു വിഭിന്ന രൂപം ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണുന്നതാണ് ശരിയായ സൂര്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അത് വളരെയധികം ദൂരദൂരമാണ് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുണു വൈകുന്നേരം അസ്തമിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും നാം കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്താണ് ഈ കാഴ്ച എന്താണ് ഈ കാഴ്ച എന്തിനു നോക്കിയിട്ടാണ് നാം സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു സൂര്യൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല നാം സൂര്യൻ്റെ അടുത
നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ലോകത്തെ കാണാനും ലോകത്തോട് സംസർഗം പുലർത്താനുമുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം പുലർത്താനുമുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നാവ് ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ആ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധി ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് ശരീരം അതിലേറ്റവും ചെറിയ അവയവമാണ് കണ്ണ് 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 ആ കണ്ണിൽ ഒരെണ്ണമായാലും മതി രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നില്ല ആ ഒരു ചെറിയ കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയധികം ദൂരത്തുള്ള സൂര്യനെ നാം കാണുന്നത് സൂര്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാതെ സൂര്യൻ നമ്മുടെ അടുത്തും വരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ദാ വിദൂരത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന് പറയണു ഇതെങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര കണ്ണിൻ്റെ വലിപ്പം എത്ര വളരെ നിസ്സാരം കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സൂര്യൻ ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ സൂര്യനെ നാം കാണുന്നത് ഉള്ളിൽ ഉള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഉൾ വ്യക്തിത്വം മനസ്സ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദ്രവ്യങ്ങളും ഊർജങ്ങളുമെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു ദ്രവ്യകോശത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ദ്രവ്യകോശത്തിന് അതീതമായിട്ടാണ് അവിടെ ദ്രവ്യാതീതമായതിനാൽ അതിന് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ചേതനാമയം ചേതനാതലം എന്നാണ് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സെൻഷ്യൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് അവയർനെസ് ഒരു ദ്രവ്യത്തിനോ ഒരു ഊർജത്തിനോ ആലോചിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഉണരാനോ ഓർമ്മ വയ്ക്കാനോ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇത് രണ്ടും നല്ല പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് ദ്രവ്യമല്ല ഊർജവുമല്ല ആ മനസ്തലത്തിലാണ് സൂര്യൻ്റെ ഒരു പ്രതിബിംബം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഛായ വിഴുന്നത് അപ്പം സൂര്യൻ്റെ ഛായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾത്തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ആ ഛായയാണ് നാം കാണുന്നതും നാം അനുഭവിക്കുന്നതും സൂര്യൻ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നു നാം ഭൂതലത്തിൽ ഒതുങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് കണ്ണ് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലം വിഴുന്നതോ ഉൾത്തലത്തിൽ ചേതനാതലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ ചേതനാതലം ചെറുതോ വലുതോ എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് കണ്ണ് ചെറുതാണ് ശരീരം ചെറുതാണ് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ആ വിശാലമായ ലോകത്തെ മുഴുവനും നോക്കി കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് രാത്രി നേരത്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കൂ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ എത്ര എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉപരിതലത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഓരോ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും പ്രകാശം അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ട് കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂതലത്തിൽ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആകാശ മണ്ഡലം മുഴുവനും ചെറിയ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിച്ഛായ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് രചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചെറുതോ വലുതോ ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്ത് പറ വെള്ളമെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ ആ പത്ത് പറ വെള്ളം പിടിക്കുന്നതിന് പറ്റിയ തരത്തിലൊരു പാത്രം വേണോ വേണ്ടയോ ആ പാത്രത്തിന് പത്ത് പറ വെള്ളം അതിൽ പുറത്തേക്ക് വഴിഞ്ഞു പോകാത്ത തരത്തിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള വലിപ്പം വേണം ആ ഒരു തത്വമോ സിദ്ധാന്തമോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ അനന്തമായിരിക്കുന്ന വിശ്വകോശമുണ്ടല്ലോ എത്ര വലുതാണതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചെറിയ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരൂ വന്നതിന് ശേഷം നാല് ഭാഗവും ഒരു തവണ നോക്കൂ നോക്കിയതിന് ശേഷം എത്ര ദൂരങ്ങളും അസംഖ്യം പദാർത്ഥങ്ങളുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ദൃശ്യം അതിൻ്റെ പതിപ്പ് എവിടെയാ കാണുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പതിപ്പ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം കാണുന്നവൻ്റെ ഉള്ള് കാഴ്ചയെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വികസിച്ച് വരിക കടുകിനെ നോക്കുമ്പോൾ കടുകോളമാണെന്ന് തോന്നും ഒരു മാങ്ങയോ തേങ്ങയോ നോക്കിയാൽ അത്രത്തോളമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നും ഒരാനയെ കാണുമ്പോൾ അതിനൊത്തു വലുത വലുതാവും സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ആകാശകോശത്തെയും മുഴുവനും ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴോ അത് അത്രയും വലുതാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഉൾത്തലത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് തപോധനന്മാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും സന്യാസിമാരാണെങ്കിൽ സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാരല്ലാത്ത തപോധനന്മാർ തപോനിഷ്ഠന്മാർ ഞങ്ങളെപ്പോഴും അന്തരംഗത്തെ നിരീക്ഷിച്ച് 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 അതിൻ്റെ മഹിമയും അതിൻ്റെ മേന്മയും അതിൻ്റെ ആഴവും അതിൻ്റെ അഴകും ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയണത്
അതൊന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന രചന മുഴുവനും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിർഗളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സത്യത്തെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന പലരും മുഹ്യന്തി അത് സൂരേഹ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ ഇതിൽ വ്യാമോഹമാണ് വരുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എത്ര 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 പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് പറ്റാത്തതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും ഞാൻ കൊല്ലങ്ങൾ മുൻപ് പറയുകയാണ് കുറേ കൊല്ലം മുൻപ് ചന്ദ്രനിൽ ആളെ ഇറക്കി അമേരിക്കക്കാർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സന്യാസി പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനിൽ ആളെ ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല ആളെ ഇറക്കിയാൽ ഞാൻ സന്യാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ അന്ന് കൽക്കട്ടയിലിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കിക്കൂടാ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് തലച്ചോറാണ് ആ തലച്ചോറ് ഉപയോഗിച്ച് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആകർഷണ വികർഷണങ്ങളുമെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രികരെ അവിടെ ഒരു കേടും ഗ്രഹപ്പഴിയും കൂടാതെ കൊണ്ടിറക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ പ്രപഞ്ച കർത്താവിന് ആ ഞാൻ രചിച്ച മനുഷ്യബുദ്ധി വളരെ വളരെ നന്നായല്ലോ എനിക്ക് കൃതാർത്ഥതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയുള്ളൂ ഇതിൽ അപ്രസക്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് നാം അധിവസിക്കുന്നത് ഒരു ഭൂമിയിലാണ് ഈ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വീണതാകാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഭൂമികൾ ഉണ്ടാകാം പ്രപഞ്ച മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് പറയണു ഇതുപോലെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ട് ജലമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ പറയും ഇനിയും ഭൂമികൾ ഉണ്ടാകാം ഇനിയും സൂര്യന്മാരുണ്ടാകാം ഇനിയും ചന്ദ്രന്മാരുണ്ടാകാം പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിർത്തി കെട്ടാൻ ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റാളും നോക്കണ്ട അതിന് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരം പൊരുളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എത്ര പണ്ഡിതന്മുള്ളവരും വിദ്വാൻമാരും ആലോചന വിദഗ്ധന്മാരും ദിഷണ കേസരികളും എല്ലാം തന്നെ മുഹ്യന്തി ഇതിലവർക്ക് മോഹവും പരിഭ്രമമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സത്യത്തെയാണ് ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതെങ്ങനത്തെ സത്യമാ നിരസ്ത കുഹകം ആ സത്യത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ബാധയും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും എത്രയെത്ര സൃഷ്ടിക്രമങ്ങളാണിവിടെ എത്രയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി നടക്കുന്നത് സംഹാരങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെല്ലുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവുന്നു നശിക്കുന്നു പിന്നെയും ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനവധി ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഉണ്ടായ ഗോളങ്ങൾ കാലക്രമത്തിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉദ്ഭവവും ലയവും തുടർച്ചയായി നടത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പ്രപഞ്ച കോശമാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ ഈ സത്യത്തിന് അതിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള കോട്ടമോ കളങ്കമോ ബാധയോ ചുരുക്കമോ വർധനയോ ഒന്നുമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു മഹാസത്യത്തെ അനുവാചകന്മാരെ കൊണ്ടും ശ്രോതാക്കളെ കൊണ്ടും പ്രേക്ഷകന്മാരെയെ കൊണ്ടും അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിർത്തി ധ്യാനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഉദ്ദേശം എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണു പലവിധത്തിലുള്ള കഥകളും കഥാപുരുഷന്മാരെയും അവതരിപ്പിച്ച് സംഭവങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞു തരുന്നു സംവാദങ്ങൾ പലതും ഉദ്ധരിക്കുന്നു പരാമർശങ്ങൾ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് തത്വാവിഷ്കരണങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ശ്രവണ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് സുസാധ്യമാക്കാൻ സുഗമമാക്കാൻ വേണ്ടി കഥകൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം സത്യം പരം ധീമഹി ഇതാണ് ഉദ്ദേശം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ഹൃദ്യമായിട്ടും സമീപസ്ഥമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ധർമ്മപ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണ സദാം വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തുശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വര സദ്യോ ഹൃതി അവരുദ്ധ്യതേ അത്ര കൃതിഭി ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത് സദ്യോ ഹൃതി അവരുദ്ധ്യതേ അത്ര കൃതിഭി ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത് ഈ ശ്രീമദ്ഭാഗവതം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും കേട്ടാൽ മതി കേട്ടാൽ മതി ഈ മഹാശാസ്ത്രം വായിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് മണിക്കൂർ സമയം വേണം തുടർച്ചയായിട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഏറെ പദങ്ങളും പതിനെണ്ണായിരം ശ്ലോകങ്ങളുമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വായിക്കും ഉടനെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വ്യാമോഹമില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് കേട്ടൂടെ അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ എവിടെയെങ്കിലും സപ്താഹങ്ങൾ ഉണ
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും ശ്രോതാക്കൾക്ക് പ്രേക്ഷകന്മാർക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വിശദമാക്കി വിവരിച്ചു കൊടുക്കണം വിശകലനം ചെയ്യണം ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും തട്ടി ഉണർത്തുക മനസ്സിന് വേണ്ട ആവേശം ഉത്സാഹം ആഹ്ലാദം സന്തോഷം രതി രസം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം അതേസമയത്ത് ബുദ്ധിക്ക് ആലോചനയ്ക്ക് ധാരാളം വക നൽകണം ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമേ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനോ മനസ്സിനെ സംശുദ്ധമാക്കാനോ ഉദാത്തമാക്കാനോ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഇല്ലാതെ മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങളൊരു ഒറ്റാളും വിചാരിച്ചു പോകരുത് ബുദ്ധി നാം ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും പ്രയോഗിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഉൾ വ്യക്തിത്വം നേരെയാക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിയെ വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് നമ്മുടെ അവശത അതാണ് ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ കഠിനമായിരിക്കുന്ന ദുഃഖ സത്യം എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് ആലോചിച്ച് വിഷമമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എത്ര ബുദ്ധിജീവികളാണ് ഭാരതീയനെ പറ്റി ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും മതിപ്പാണ് അമേരിക്കയിലിപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ എന്താ അതിന് കാരണം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബുദ്ധി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ബുദ്ധി അത് ഉപായപ്പെട്ടതല്ല അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രതിപാദിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ പരിശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികളെ പറ്റി എൻ്റെ മനസ്സ് വളരെയധികം വേദനിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒരു വായ കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ആയിരം വായ കൊണ്ട് പതിനായിരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ട് അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചന അതിലിവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ധർമ്മ പ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സതാം ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ധർമ്മ പ്രോജിത കൈതവോത്ര പരമോ ഒരു വിധത്തിലുള്ള ലജ്ജയോ ഭയമോ കലവറയോ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതും മനുഷ്യന് നന്മയരുളുന്നതും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ പുഷ്ടമാക്കുന്നതും സന്തോഷം നൽകുന്നതും ഹൃദ്യവും രമ്യവും ആകർഷകവുമാക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിന് പുതിയ ഒരു അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ആശയവും നൽകുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ധർമ്മം പ്രോജ്ജിത കൈതവോ അത്ര പരമോ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രവക്താവായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ലജ്ജയും ഇല്ല കലവറയും ഇല്ല ഭാഗവതത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും അച്ഛനമ്മമാരുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കലവറയില്ലാതെ ഓരോ കാര്യം ഈ മഹർഷി പറയുന്നുണ്ട് പറയ പലപ്പോഴും കേട്ടാൽ അതിശയം തോന്നും എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് ഒരു പേടിയുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പ്രോജ്ജിത കൈതവോ അത്ര പരമോ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ധർമ്മം പറയുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്താ വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവതം താപത്രയോന്മൂലനം ഈ ലോകത്തിൽ പറന്ന ഏത് മനുഷ്യനും മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖമുണ്ടാകും ആധ്യാത്മിക ദുഃഖം ആദി ഭൗതിക ദുഃഖം ആദി ദൈവിക ദുഃഖം ആധ്യാത്മിക ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും രചിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാവില്ല നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും വരുമ്പോൾ മനസ്സ് കുഴഞ്ഞു പോകും കുഴഞ്ഞു പോകണം അത് സമീകരിച്ചെടുക്കാനോ ആത്മസാത്കരിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുഴക്കം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ആരും പറയാറില്ല എനിക്കത് പറയാൻ വലിയ ഒരു പ്രവണതയാണ് എന്താ അത് രാമായണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം രാമനും രാമായണവും എത്ര കാലമായി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും ലക്ഷോപലക്ഷം ഹൃദയങ്ങൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര മഹാപ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു രാമൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം കാണുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുത്രനുണ്ടായ ദശരഥൻ എത്രത്തോളം ഭാഗ്യവാനാകണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ശ്രീരാമനെ പോലെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്നാവും നിങ്ങളുടെ വിചാരം പലർക്കും പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിചാരം രാമനെ പോലെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ദശരഥൻ ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ രാമൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനാല് വർഷം കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു കൂസലും ഉണ്ടായില്ല കൈകേയി വിളിച്ച് പറഞ്ഞു രാമ നിനക്കുന്ന അഭിഷേകം നടക്കില്ല എൻ്റെ മകൻ ഭരതനാണ് അഭിഷിക്തനാകാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഭരതനോട് അയോധ്യയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ധാരാളം താത്പര്യവും അടുപ്പവും ഒരു സാന്ദ്രമായ ബന്ധവും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി നീ ഈ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കണം പതിനാല് കൊല്ലം അതിനു വേണ്ടി കാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു
അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആദ്യമായിട്ട് കൗസല്യ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ കരഞ്ഞു ഉരുണ്ടു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മകൻ്റെ വർത്തമാനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൗസല്യ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നു മകനെ ഞാൻ മാതൃദുഃഖം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞുപോയി പക്ഷേ നിൻ്റെ തീരുമാനം ശ്ലാഘ്യമാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നിൻ്റെ തീരുമാനം മറ്റൊരു വിധത്തിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോയിട്ട് വാ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം നീ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുണ്ടാവും പതിനാല് കൊല്ലം പതിനാല് മാസമായിട്ട് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇണങ്ങി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഒറ്റ ആള് അയോധ്യ രാജധാനിയിൽ ശ്രീരാമനോട് കൂടി പൊരുത്തപ്പെടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല വശിഷ്ഠരടക്കം അച്ഛനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കണം എന്നാണ് ഉപദേശിച്ചത് അതൊക്കെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ശ്രീരാമൻ വൈകുന്നേരമാവുമ്പോഴേക്കും താപസ വേഷം ധരിച്ച് സീതയോടും ലക്ഷ്മണനോടും കൂടി രഥത്തിൽ കയറി സുമന്ദ്രനാണ് തേര് തെളിക്കുന്നത് സുമന്ദ്രനോട് ദശരഥൻ പറഞ്ഞു തേര് തെളിക്കരുത് നിർത്ത സുമന്ദ്ര എന്ന് ശ്രീരാമൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തരുത് സുമന്ദ്രരെ തെളിക്കൂ വേഗം ഓടിച്ചു പോവൂ അച്ഛനെങ്ങാനും ചോദിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ കാരണമെന്താ ദുഃഖാവസരങ്ങളെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകരുത് അതാണ് പ്രമാണം ഉടനെ രഥിയാണല്ലോ രാമൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് സുമന്ദ്രൻ തേരോടിച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി തേരങ്ങോട്ട് പോയതോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടതോടുകൂടി ദശരഥൻ രാമാ 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 പെരണ്ട അങ്ങോട്ട് വീണു മരിച്ചു ഇതാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ആധ്യാത്മിക ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേസമയത്ത് രാമനെ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒമ്പത് മാസം പുലർത്തി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രസവിച്ച് രക്ഷിച്ച് വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന അമ്മ അരമണിക്കൂർ സംവാദം കൊണ്ട് വനവാസത്തോടു കൂടി ഇണങ്ങി രാമനെ അനുഗ്രഹിച്ചയച്ചു ഈ അച്ഛന് ശ്രീരാമൻ്റെ ജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു പങ്ക് ഒരു യാഗം നടത്തി അതിലത്തെ പ്രസാദം പത്നിമാർക്ക് കൊടുത്തു എന്നല്ലാതെ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ പങ്കുള്ളത് അപ്പം അമ്മ സന്തോഷമായി കുറച്ച് വിഷമം ഉണ്ടായെങ്കിലും സന്തോഷമായി സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അയച്ചതുപോലെ ദശരഥന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്താ അതിന് കാരണം അവനവൻ്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ പ്രത്യുത്പന്ന മധ്യത്വത്തോടു കൂടി ആലോചിക്കാനും പെരുമാറാനും സാധിക്കാതെ വരിക ഈ അവശത കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്കുള്ള ദുഃഖം മുഴുവനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തുറന്ന ലോകമേ നിനക്ക് തരാനുള്ളതൊക്കെ തരൂ ഞാൻ അതിനെ ആശ്ലേഷിക്കാം സ്വീകരിക്കാം സമീകരിച്ചെടുക്കാം സംലയിപ്പിക്കാം ഞാൻ നിൻ്റെയാണ് നീ എൻ്റെയാണ് നമുക്ക് തമ്മിൽ അകൽച്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമുദ്രത്തിലെ തരംഗവും സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്ന വിശാല ഗാഢ ജലാശയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പോലെ ഈ ലോകത്തോട് നടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പക്ഷേ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം അതിനെ വളരെയധികം പരിചയിപ്പിക്കണം ആ പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താ ശാസ്ത്രവായന ശാസ്ത്ര സംസർഗം മഹാത്മാക്കളും ജ്ഞാനികളുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത പെരുമാറ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ദുഃഖം ആതിദൈവിക ദുഃഖം ഇതാ സുനാമി പേമാരി വെള്ളപ്പൊക്കം ഭൂമികുലുക്കം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആതിദൈവിക ദുഃഖമാണ് ആദി ഭൗതിക ദുഃഖമോ പാമ്പ് കടിക്കുക പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെയും വിഷബാധയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിത്തീരുക ഈ വക മൂന്ന് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് മനുഷ്യജീവിതം ആരായാലും ഇവിടെ പണ്ഡിതനായാലും പാമരനായാലും സമ്പന്നനായാലും ദരിദ്രനായാലും ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും താഴ്ന്നവനായാലും ആർക്കായാലും ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ദുഃഖം ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല ആ മൂന്ന് വിധ ദുഃഖത്തെയും താപത്രയോന്മൂലനം അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം ധർമ്മം എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം ധാരണാ ധർമ്മ ഇത്യാഹുഹു ധർമ്മോ ധാരയതി പ്രജാഹ മനുഷ്യനെ ആപത്തിലും സമ്പത്തിലും ഒരുപോലെ സന്ധാരണം ചെയ്യുന്നതാണ് ധർമ്മം ഈ ധർമ്മം മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കുമുള്ളതാണ് വെറും ശരീരത്തിനുള്ളതല്ല ശരീരം മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കുമുള്ള ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉൾവ്യക്തിത്വമാണ് ആ ഉൾവ്യക്തിത്വത്തിനെ സന്ധാരണം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ധർമ്മം ആ ധർമ്മം എന്തിനാ താപത്രയത്തെ മുഴുവനും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് വേദ്യം വാസ്തവമത്ര വസ്തു ശിവദം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വാസ്തവമുണ്ട് ആ വാസ്തവം ഒരു വസ്തുവാണ് വസ്തു എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം നിലനിൽക്കുന്നത് അത് ഭാവനാത്മകമല്ല അത് ഇമാജിനേഷൻ അല്ലല്ല ഈ കാണുന്ന ലോകത്തേക്കാൾ വസ്തുനിഷ്ഠമാണത് ഈ ലോകം നാം
അപ്പം ഈ ലോകത്തിനെ ലയിപ്പിക്കാനും കൂടി ശക്തി ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് എന്ന് വരുന്നു ഈ സത്യമോ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് അതിനൊരിക്കലും മാറ്റമില്ല വേദ്യം ആ വാസ്തവത്തെ ഇവിടെ അറിയണം അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഓതി തരുന്നത് എന്താ അറിവാണ് അറിവാണ് ജ്ഞാനമാണ് ഉണർവാണ് അനുഭവസിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആന്തര സമ്പത്താണത് വാസ്തവമത്ര അതെങ്ങനത്തെ വസ്തുവാ ശിവദം മനുഷ്യർക്ക് മംഗളം നൽകുന്നത് കല്യാണം ചൊരിയുന്നത് കല്യാണം കല്യാണം എന്ന് നമ്മളൊരു വാക്കുപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താ കല്യാണം ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൂടി വിവാഹം നടത്തിയാൽ അതിന് കല്യാണം കല്യാണാവസരം സദ്യ എന്നൊക്കെ പറയും വാസ്തവത്തിൽ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഹൃദയത്തിനും ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഉത്സവ സദൃശമായിട്ടുള്ള പരിണാമങ്ങളോ അവസരങ്ങളോ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിന് എപ്പോഴും സന്തോഷം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മംഗളാത്മകമായിരിക്കുന്ന മംഗളസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ഈ വാസ്തവത്തെ അറിയണം അതറിയുമ്പോഴോ താപത്രയമെല്ലാം നശിച്ചു പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതെ മഹാമുനികൃതെ കിം വാ പരൈരീശ്വര അങ്ങനെയുള്ള ഈ മഹത്ശാസ്ത്രം അതിമഹത്തായിരിക്കുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം മതി ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അനുസരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കൂ അങ്ങനെ വന്നാലോ സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധ്യതെ ഈശ്വര ഈശ്വരനെ ദൈവത്തെ നാം ആരാധിക്കുന്നതായ പരമദൈവമുണ്ടല്ലോ ഈശ്വരൻ എല്ലാ മതങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നതാണത് പേര് മാത്രം വിവിധ തരത്തിൽ പറയും ആചാരത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം പക്ഷേ ദൈവം രണ്ടില്ല എല്ലാം കൂടി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ ഒരു ഈശ്വരൻ ആ ഈശ്വരനെ സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കാലതാമസമില്ല എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും ഹൃതി അവനവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുദ്ധ്യതേ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അവിടെ തളച്ചിടാൻ അവിടെ നിലനിർത്താൻ അവിടുന്ന് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സദ്യോ ഹൃദ്യ വരുദ്ധ്യതേത്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം പര്യവസാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാസമഹർഷി പറയുന്നത് ഈശ്വരനെ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നവർക്കും കേട്ട മനനം ചെയ്ത് അനുധാവനം ചെയ്യുന്നവർക്കും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരനെ അവരോധിക്കാം എന്നാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണോ ഈശ്വരനെ അവരോധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പലരും ഭഗവാൻ ഈശ്വരൻ ദൈവം എന്നൊക്കെ പറയും ഭക്തി എന്നുള്ള പേരിൽ പലതും കൊണ്ടു നടക്കും പരിശീലിക്കും അനുധാവനം ചെയ്യും എന്നാൽ നാം ആരാധിക്കുന്നതോ ഉപാസിക്കുന്നതോ ആയ ഈശ്വരൻ ആരാണ് എവിടെയാണ് എങ്ങനത്തവനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി എന്ത് വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരൻ സമീപസ്ഥനോ അതോ വിദൂരസ്ഥനോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന സ്വഭാവം ആർക്കുമില്ല എത്രത്തോളം കാലം ബുദ്ധിയെടുത്ത് നാം ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ അത്രത്തോളം കാലം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കൊരു ഗ്രഹണവും ഉണ്ടാവില്ല ലോകവസ്തുക്കളിൽ ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വേണ്ടി എത്ര കാലം വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈശ്വരനെക്കുറിച്ച് ആലോചന എന്നൊരു ഭാഗം നമ്മൾ വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കാനാ അതുകൊണ്ട് ഭാഗവതം വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നു ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കുന്നതായ തത്വമൂല്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ഈശ്വരനെ ഹൃദയത്തിൽ അവരോധിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നത് തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് അതിന് ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് ഞാൻ പറയുണ്ടായി ഈ ഈശ്വരൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ചെറിയ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അതേമാതിരി കാതും മൂക്കും ചെവിയും ത്വക്കും ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചെറിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ലോകത്തിലുള്ളൂ ലോകം എത്ര വലുപ്പമുള്ളതായിക്കോട്ടെ വിസ്തൃതവും വിശാലവും ഗാഠവും അനന്തവുമാകട്ടെ ഇവയെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഈ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് കൂടി ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിൻ്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും സാമർഥ്യം കൊണ്ടും കൗശലം കൊണ്ടും ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധയും പതിഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ ഈ ലോകം രചിച്ച ഈശ്വരൻ്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള സാമീപ്യം കൂടിക്കൂടി വരും കേരളത്തിൽ ഹരിനാമ കീർത്തനം വളരെ കാലമായി ജനങ്ങൾ ഉരുവിട്ടു പോന്നിട്ടുള്ളതാണ് തുഞ്ചത്തെ രാമാനുജന എഴുത്തശ്ശൻ രചിച്ചതാണ് ഈ ഹരിനാമ കീർത്തനം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് രചിച്ചത് ആരായാലും 
വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സ്തുതിയാണ് ഒരു സ്തുതി എന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ഹരിതാമകീർത്തനം നമുക്ക് ഭക്തിമാർഗത്തിലും ഈശ്വര തത്വഗ്രഹണ കാര്യത്തിലും ഒരു വലിയ സാധനയാണ് അനുഷ്ഠാന രൂപത്തിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അർക്കാനലാതി വഴി ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കുമൊരു കണ്ണിന്നു കണ്ണു മനമാകുന്ന കണ്ണതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നുറയ്ക്കുമളവാനന്ദമെന്തു ഹരി നാരായണായ നമഹ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ സൂര്യനെ നോക്കി കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചെറിയ കണ്ണാണെന്ന് അർക്കാനലാതി വെളിവ് ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കുമൊരു കണ്ണിന്നു കണ്ണ് മനമാകുന്ന കണ്ണതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നുറയ്ക്കുമളവാനന്ദമെന്തു ഹരി നാരായണായ നമ എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിന് അർത്ഥം അർക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ തുടങ്ങി പല വിധത്തിലുള്ള ഗോളങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ പിന്നെ ചന്ദ്രനാണ് രാത്രി കാലത്ത് ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങളുമുണ്ട് ഇടി മിന്നലുണ്ട് അഗ്നിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രകാശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വെളിവാണ് ആ വെളിവ് മുഴുവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ട പ്രകാശം അത്രയും വ്യാപ്തി അത്രയും ഗ്രഹിക്കുന്ന കണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണിനെ കാണിച്ചു തരുന്നതോ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ മനസ്സാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് അർക്കാനലാതി വെളിവൊക്കെ ഗ്രഹിക്കും ഒരു കണ്ണിന് കണ്ണ് അപ്പം കണ്ണിനും കൂടി കണ്ണായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ശരീരത്തിലല്ല ഉള്ളിലാണ് പുറമേയുള്ള പ്രകാശം മുഴുവനും കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചെറിയ രണ്ട് കൊച്ചു കണ്ണുണ്ട് ആ കണ്ണ് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രകാശത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതോ കണ്ണും കൂടിയല്ല കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സാണ് ആ മനസ്സാണ് കണ്ണിനുള്ള കണ്ണ് മനമാകുന്ന കണ്ണതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ ഈ മനസ്സും കൂടി എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുന്നു കണ്ണുകൊണ്ടോ ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ സൂര്യൻ്റെയോ ചന്ദ്രൻ്റെയോ മറ്റു പ്രകാശം കൊണ്ടോ അല്ല എനിക്കൊരു മനസ്സുണ്ട് ആ മനസ്സിത കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നു നോക്കിക്കാണുന്ന ഈ അർക്കാനലാതി വെളിവൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സ് കാണണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ കണ്ണിനെ വിനിയോഗിച്ച് ആ വിനിയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സ് പറയുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പതിച്ച് പതിപ്പിച്ച് ആ പ്രകാശത്തെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അപ്പം മനസ്സുണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നൽ കൂടി കണ്ണോ ബാഹ്യവസ്തുക്കളോ തരുന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സത്ത ഉള്ളു ഉണർവ് ആ ഉള്ളു ഉമ്മ അത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താൻ എന്നുറയ്ക്കുമളവ് അപ്പൊ ഈ ബാഹ്യമായിരിക്കുന്ന ലോകവസ്തുക്കളെ മുഴുവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണ് ആ കണ്ണിന് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന മനസ്സ് ആ മനസ്സിനും കൂടി കണ്ണായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു പൊരുളുണ്ടല്ലോ ആ പൊരുൾ എത്ര ബൃഹത്തായിരിക്കണം അദ്വൈത ബോധാബ്ജ സഹസ്രരശ്മി ശാന്തേർലതായ അഖിലകൽപവൃക്ഷ സംസാര സന്താപ വിനാശ ചന്ദ്ര കൃഷ്ണ സദാഹ്ലാദകരോ മമാസ്തു സംസാര സന്താപ വിനാശ ചന്ദ്ര കൃഷ്ണ സദാഹ്ലാദകരോ മമാസ്തു